Y muy a todos, si estás aquí, porque así me quedan las capradas. El día de hoy regresamos con una sección muy antigua de mi canal. Eh, para las personas que están suscritos desde hace mucho, sabrán que yo tenía una sección de Japón Profundo, donde narraba algunos casos oscuros, eh, cosas ocultas de Japón. Entonces se ha reabierto esta sección, así que vamos a pasarlo muy bien con esta sección. Eh, el día de hoy les vengo a narrar un caso que conmovió mucho en la comunidad de Japón. Eh, es sobre una carta que escribió una niña antes de fallecer eh, les voy a contar de manera breve qué es lo que pasó antes de ir a lo principal que es la carta el día 2 de marzo de este año en Japón una niña de 5 años fue hallada en un departamento de Tokio Meguro eh, la niña se llamaba Yuafunato y la causa de su fallecimiento fue la desnutrición que esto le provocó una sepsis Yua Funato era una niña de 5 años, ella era de un compromiso pasado de su madre, Yuri Funato, de 25 años. Yuda y Funato, de 33 años, se casó con ella y adoptó a Yua como su hija. Entre la relación de Yuri y Yuda nació un niño de un año, cuyo nombre no es revelado ya que es menor de edad. Eh, la niña era maltratada constantemente por el padrastro. A diario, en la época de invierno, ella vivía en una habitación eh, donde no tenía calefacción, mientras que toda la familia dormía en otra habitación donde sí la tenía. Durante esta época de invierno, se dice que el padre la castigaba, el padrastro la castigaba a la niña, sacándola al balcón descalzos para que ella se muriera de frío. Eh, por lo tanto, ella tenía como que quemaduras por el frío que hacía por el piso helado que estaba, entonces ya tenía como que ciertas quemaduras, no sé cómo se le llama cuando te quemas con el frío, este, tenía esas cosas, esas marcas. Eh, su padrastro le había asignado incluso una rutina diaria donde este la levantaba a las 4 de la mañana para que supuestamente estudie hiragana y aprenda a escribir. Eh, más le mandaba hacer algunos quehaceres de la casa y prácticamente eso eran quehaceres que ella no tenía ninguna obligación de hacerlo pero bueno, el padrastro la mandaba hacer eh, ella era maltratada constantemente a diario por lo tanto tenía muchos moretones, muchas cicatrices eh, era muy trágico todo la familia, en este caso el padrastro, la madre y el hijo de un año salían y la niña nunca había salido del departamento excepto para recibir el castigo del balcón que ya se lo mencioné anteriormente eh, a la niña solo se le alimentaba una vez al día por lo tanto estaba súper desnutrida eh, ya no tenía muchas energías incluso estuve leyendo un poco y se dice que a la niña le pusieron el pañal de su hermano ya que ella no podía ir por su propia fuerza al baño. Esto es de verdad muy inhumano, me parece demasiado inhumano. La madre no hacía nada contra ello, a pesar de que era su hija. Eh, según la madre, dijo que no se metía en esto, ya que tenía miedo de que el padrastro la dejase. Un día, eh, la madre llamó a la, a la ambulancia diciendo que su hija ya no estaba respirando y esta acudió y se vio que la niña ya había fallecido cuando salió a la niña solo pesaba 12 kilos y pues era un caso obvio de maltrato ya que para que una niña pese 12 kilos y no te hayas dado cuenta pues los padres inmediatamente fueron arrestados los dos eh, y ahora se están condenando no sé, no, no sé por cuántos años fue la, pen, la, la condena, pero se le estaba condenando. Eh, aún no es muy específico en, ese, en esa parte de la información en sí. Pero tras la investigación eh, comenzaron a, a buscar cosas, índices, pruebas, etc. Y hallaron un cuaderno donde la niña le dedicaba una carta a sus padres. Y esta carta de verdad, al leerla, me conmovió mucho. Y mucha gente, muchas personas acá en Japón, 
habrán sentido lo mismo que yo sentí al leer esta carta eh, ya que yo lo estoy traduciendo quizás no sea muy exacto lo que está escrito en sí la carta está todo escrito en hiragana con palabras muy sencillas por lo tanto es un poco difícil eh, ver qué exactamente quiere decir la niña pero en sí la carta es muy triste acá ya se, yo se la leeré de, se la leeré traducida al español que yo la traté de traducir no soy muy bien tradu no soy muy buena traduciendo cosas pero hice el intento ojalá que las puedan entender bien y la carta dice así papá mamá ya no necesito que me lo digan mañana voy a hacerlo mejor más que hoy por favor, perdónenme, perdónenme por favor, ya no volveré a hacer lo mismo, perdónenme. Las cosas que no pude hacer ayer, las cosas que hice todos estos días, voy a mejorar. Durante todo este tiempo estuve jugando como tonta, dejaré de jugar para no parecer tonta. Lo juro de verdad que no volveré a hacer. Entendido es una promesa, mañana en la mañana no lo haré como hoy, mañana sí lo lograré hacer mucho mejor. Me sufre, me esforzaré mucho, lo haré bien para que ustedes se sientan orgullosos de mí. A mí me rompe el corazón leer esta carta, de verdad. En japonés quizás sea un poco más, tenga un poco más de sentido. Eh, la traducción no es muy exacta que digamos, pero de verdad se las voy a dejar en, el, en la parte del link. Eh, ya que está todo en hiragana, quizás haya personas que lean hiragana y puedan... Eh, sentir lo que yo he sentido al leer esta carta de verdad quise hacer conocer este caso ya que me pareció un caso muy muy eh, conmovedor trágico muy triste y pues no puedo creer que lo primero que una niña de 5 años al aprender a escribir hiragana sea este tipo de cartas no puedo creer que lo, que lo primero que ella haya tenido que escribir es una carta de disculpándose No puedo creer que la niña sienta que de verdad tiene la culpa ante todo No me imagino a qué nivel de maltrato habrán llegado estos padres para presionar tanto a esta niña De verdad me conmueve y de verdad me rompe mucho el corazón pensar que en este mundo hay personas así en Japón, de hecho, quizás a veces piense que los padres son un poco fríos y todo lo, todo eso, pero de verdad que esto conmovió mucho a la sociedad de Japón y eso que aquí en Japón las personas no son muy emocionales, no son muy empáticas en este tipo de cosas, pero de verdad que esto sí rompió el corazón de muchos japoneses y pues incluso hasta ahorita se va a rezar ante la el departamento de esta niña que ha fallecido y pues ojalá que estos padres no sé si se pueden llamar padres tengan lo que se merece a través de la justicia y pues nada chicos eh, aquí termina el video si les ha gustado esta sección de Japón Profundo no se olviden dejarlo en los comentarios eh, no te olvides darle like suscribirte si es tu primer video y pues nada chicos, los quiero un montón, tengo redes sociales, se los voy a dejar al, en el último del video. Los quiero un montón y los veo en un próximo video o streaming. Bye bye.